No tere! <laughs> Ütlen kohe ära ühe väga olulise asja. Teate, et igat haigust ei ole vaja välja ravida. Ja üheks selliseks haiguseks on krooniline metsas käimise haigus. Ja <laughs> seda ärge ravige. Kui tunnete, et hakkab tead sümptomid jälle tugevnema ja tekib see häda, et on vaja metsa minna, saab kohe ära keerida, mu tuleb hullemaks. Ja eriti kiiresti tuleb reageerida enne tööpäeva. Ja <laughs> muidu tööl on täitsa jama. Kui tunned ommikul, et mingisugune metsahäda on peal, reageeri kohe. Otsi kiiresti esimene ettejuhtu mets kodulähedal. Vaheta kiiresti korraks riided, kui vaja pakki midagi selja kotti viie minutiga. Ja kiiruga, kiiruga haigust ravima enne tööpäeva. Ja seda tõin täna ka mina tegema, nii et tere ommikust kõigile. <laughs> Muidugi seda haigust aitab leevendada kaks kõige tähtsamat tegevust sellel samal hommikul. Tuleb ju kuidagi võimelda ja kõht täis süüa. Siis on metsanäelt kustutatud, kõht on täis ja vorm on päevaks valmis. Kuidas siis seda täna mina plaanin teha? Vaat, neid asju me täna ei söö. Ja neid jätame siia väetiseks. Siis saab siia tulla seenele õigel hetkel. Ja või metsmaasikaid korjama. <laughs> Mina täna teen sooja. Ja väga huvitav asjaga, kohe kui ma üles leian. Leitsin. Hästi pisik asi, aga see on minu tänane võinlemisprogramm. Hommik, hommikune, hommikune. Ossin, tellisin, sain endale ühe euro ees sellise vidina. Ja see nüüd ei ole see My Fitness Sportiklubi bitsepsite treenimise kumm. Lint. See on midagi metsalikumalt. Ja vaatame järgi. Aga enne üks oluline asi ei mainimata. Kui lähed üks kõik kuhu metsa, siis alati austusest looduse vastu, mits korra peas ja muidugi täna me ka omanike, kes iganes nad on. Ja. Vot. Tegu on siis saega. Ja. ja ei ole teda varem kasutanud üldse, mitte, mitte kordagi ja väga kompaktne, et kes teab sellist asja nagu kriisikarpi, hädaolukorra karpikene, mis võib olema võimalikult väike, näiteks nagu sutsupakki suurune või, või siis konservikarpi suurune või midagi sellist, siis sinna peaks ju ka mahtuma mingisugune saag ära ja vahest võiks olla see traatsaag, et Proovime, paneme nüüd pitsepsid tööle ja teeme ennast päevatööks soojaks, jah. No nii, proovime järgi, alustame peenemast. Fikseerime jalgade vahele. Lõikab päris hästi. Uh. Oh, juba läheb. Tunnen, kuidas sõla liigesed on nüüd avanenud ja, ja on valmis päeva koormuseks. Võtame veel korra natuke jämedamaga ette. Ja, ja siis läheme kõige toitvama tegevuse juurde. Võeldakse vahest, et ära sae seda oksa, mille listud. Aga et järgmekord jõuaks jämedamata oksa saagida, siis tuleb saagida täna seda. Ja proovime natuke jämedama ka ka. See nüüd on kui päris jäme. Et sellist annab ikka sellise väikse eurose saega saagida. Ja <laughs> tegelikult päris edaolukorras nii jämeda, et selle saega ei ole vaja saagida või siis kui matkate, et Pigem hea on teha sellised peenemaid. Tükk juppe. Juppe lõkke jaoks või siis muuks otstarveks. Et nii jämedad sa et siis, ainult kui sa tahad lihtsalt minu moodi sporti teha.
<laughs> oh yeah. Ega ma testin siin ka praegu teie jaoks, et kas on ühte eurot väärt või ole. Ja. <laughs> siis on mul hea soovitada. Nii on tegelikult õigem, aga jääb kinni. Ja ei saagi nii hästi. Selles saab ka võistluse teha. Aja peale, ja. Ega see kalorid niisama ei kulu, ja. Täitsa lõpp ja täiesti tasuta. Täiesti tasuta. Ei ole kuu tasu. Ikka päris. Päris tükk tööd. Ma veel mõtlesin, et ma korra mõtlesin, et ma võtan selle, et jumal tõnatud, et ma ei võtnud. See on siin nüüd mitme päeva sport. Ja et ma ei võid muidugi jaotada ka. Kui see metsajäda tuleb sagede minu peale ja hommiku võilmemine on ka sinna vaja arvestada, siis jätkad. Nii, mis siin ikka? Teeme lõpuni ära, finis, on jah. Hea sport, väga hea. Parem kui tavalises aega. Jah. Läbi! Sport sai tehtud, saag on terve, üks euro töötab veel. Nii, ja kas midagi? Aega põhjal raisete, kohe järgmise etappi nii. See oli päris hea. Ja noh, muidugi ühe eurose saega pead 90% oma energiast andma ära. Ja kallima saega on võibolla vastupidi, et ta annad 10% energiast ära. Aga noh, nii ta on. Igaks ots tarbeks õige töörist. Ja... Nii, nüüd omiku rituaalide kõige tähtsam osa on omikusöök. Ja loomulikult juhtivad metsapool asjatundjad kinnitavad, et metsas on iga toit toitvam. Kaluri rikkam, toitainete rikkam, mineraalainete rikkam. See on kõik selle pingutuse, tegevuse, metsaõhu ja keskkonna mõju. Jah, loomulikult vastu tuleb või kuiva aeg. Jah, siis ei saa ju enam igale poole lõkket niisama nagu panna. Pjuh, pjuh, pjuh. Tuleb teisi lahendeid kasutama hakata. Võt! Selline töövahend on kindla peale minek. Sellise töövahendiga jõuvad veel tööle ka, õigeks kellajaks, jah. Mis siin ikka, mida kõlbab pigem metsas süüa kui toas, on ikka sellised toidud. Ja kui see jääb lahjaks ja tööpäev on tulemas pikk ja pingutuste rohke, tuleb ikka panna hirve liha ka sisse, jah. Muidugi preeli ei lumalt mu seda võtta, aga eks ma elan selle õiendamise pärast üle. Viin talle ka natuke, jah. Mul läks lihtsalt nii kiireks, et ei leidnud midagi paremat, jah. Ega siis puhtalt Lidli pudruga ei saa. 
Ja. <laughs> Ei no muidugi sobib ka kanaliha ja sealiha ja et võtke ikka külm kapis seda mida teil kodus preilid ka lubavad võtta erandkorras võtke seda mida nad ei luba võtta aga te peate siis leppima ja arvestama tagajärgidega nii et mõtelge ka see osa läbi kindlasti no võtta ja viisakusest müts ka peast ja kevad on ju nii et on ju et minge ka kui hoog peale tuleb ja tunnet et pole kaua aega metsas käint looduses olnud siis reageerige esimesel võimalusel ja tei kahetse läheb paremaks jah jah ah siia söögi vahele mainin et et võita hakkata aktiivsemalt huvikorral jälgima ka meie jõutuubi kogukonna kategooriat et teeme sinna ka nüüd üha sagedamini postitusi postitame sinna huvitavaid leid internetist jagame teiste ägedate jõutuuberite videosid esitame küsimusi, tõstatame teemasid jagame põnevaid infofotosid ja muud et just kui nagu selline Facebook jõutuubi sees et leiate selle, noh, kui meie kanali ei lähete ja teiate, et on kogukond, et seal all on et see jõutuub ei ole väga agar teavitama iseseisvalt, kui postitused tulevad nii et visak ise vahes ka silm peale ja loomulikult meie Estonian Adventures Instagramis on ka igasugu vahvaid fotosid meie tegemistest, toimetustest et leiate meid sealt ka No nii, söödud, kodinad kokku ja tööle. Ja oma nad pead ka ja loputame nüüd pudru alla kenasti ja okei, aitäh, et lõpuni vaatasite, see on alati kõige meeldivam, kui lõpuni vaadatakse ja mis siin ikka, järgmise korra nii minge metsa, tulge metsast, jagalge oma elamusi, metsahommikutest ja järgmise korra nii kohtume peatselt, tšau!